ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലെ പവർ ഇൻറ്റു ടൈം അപ്പം പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം ലാർജ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു അവർ അല്ലെ അപ്പൊ കിലോ വാട്ട് അവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എനർജിക്ക് വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആംബിയർ അവർ കിലോ വാട്ട് അവർ കിലോ വാട്ട് കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിലോ വാട്ട് അവർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഓൺ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആ അത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് മാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് എത്ര സമയം ദ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര സമയം അത് ബോഡി കൂടെ പാസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഏതൊക്കെ ബോഡി പാർട്സിൽ കൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തത് ചെസ്റ്റ് ഹേർട്ട് അതൊക്കെ പാസ് ആ ഭാഗത്തെ കൂടെയൊക്കെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഹേർട്ടിലാണെങ്കിൽ സെവൻ മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ പാസ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മരണം ഉറപ്പാണ് ആ അപ്പം അത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ബോഡി യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപെൻഡ്സ് സെക്കൻഡ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ബോഡി ഏത് പാത്തിൽ കൂടിയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സോ വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻസ് ഇസ് എ പാസീവ് ഡിവൈസ് അപ്പൊ ഡിവൈസസ് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസും അതുപോലെ തന്നെ പാസീവ് ഡിവൈസും ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ഇൻജെക്ട് പവർ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൊടുക്കും കൊടുക്കും ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുക ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പാസീവ് ഡിവൈസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം ആ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് എനർജി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അറിയാവോ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് വരും ജനറേറ്റേഴ്സ് വരും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും പാസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പം റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ മോട്ടറ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് പാസീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും മറ്റേ എസ് സി ആർ വരുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് പാസീവ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയർ അതെന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് ആ ദിസ് എ പാസീവ് ഡിവൈസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് സെനർ ഡയോഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ വരും ആൻസർ ഇസ് ഇൻഡക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാലോ ആർമറിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ ടു സേഫ് ഗോഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർമറിംഗ് എന്ന വേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേബിൾസ് അല്ലേ ഈ കേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറിയൊരു കവറിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ കവറിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കവറിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ
moisture entry, white ant attack, breasting of failure. So, this is the correct answer. I have already said that mechanical injury against that is preventing the armoring chain. Add the question. The main switch is used in single phase supply is to be provided with. So, we carry a number of supply connected to the other fuse switch, finished fuse unit. That's the fault. Load neutral lingam Okay, face neutral. Now, question Fuse is neutral ling Fuse face neutral ling neutral what do you want to do with this? If you put the fuse in the neutral, what do you want to do with this? If you have a heavy current, the fuse will blow the fuse. That is a melt type. The circuit is open circuit. But, what do you want to do with this? If we put the fuse in the fuse, if we put the load in the fuse, Supply load connected to that load is high potential. That is why the supply is not coming. That is not a path. If we go to the installation of the installation fail, we will get a path to the installation of the installation. So, we will get shock. That is not safe. That equipment is not a high potential. That is why we will get a fuse to the fuse. Phase wire लो बढ़कर ना, okay, अब आधा correct answer इधर नो को fuse in both line and neutral तेज़ a link in the line and fuse in the neutral तेज़ अब पच्चीस लाइन हमले पे पारने ले a fuse in the line and a link in the neutral neutral link में जैसे ना it can withstand high temperature और तीरी connections आंगोटे वेरी ना आना पर high temperature ने withstand दिया मतलब ना 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 ये neutral link नो आ रहे ना okay अब हम sorry ये तो close close ही था ले, so correct answer ने वाले ने तो option C ही आना, a fuse is in the line and a link in the neutral, अभी तो आना correct answer वाला, okay